Hi students, we have two classes of acid base concepts. That's why we have a the Arrhenius concept and Bronsted Lorry concept. We have advantages, terms, and we have to use the the Lewis concept of acids and bases. That's why we the class. Okay, so this Lewis concept. Lewis concept is theory introduced by Gilbert N. Lewis. He is a scientist. 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 He is where is the explanation? This explanation is according to Lewis concept, an acid is a substance or a species that is capable of accepting a pair of electrons to form a covalent bond. That is the concept of acid that is capable of accepting a pair of electrons. Pair of electron pair accept and carry alkara proton and the colour the electron and the lauru read the lake and the explanation the accept an electron capacity to accept an electron pair. To form a covalent bond, angane electron pair gale accept the covalent bond formation nadakkan kadi bolle alkare deham endanu varnyu acid gale endanu varnyu. Apo angane ana engil, e electron pair gale accept cheyena engil, abre endung karna nam. Aba enna electron gale irittan orla salungura vende. Apo empty orbitali gale mundai iri kana, alle vacant spaces sam mundai iri kana. Apo angane orla alkare deham endanu varnyu acid gale endanu varnyu. That is the concept of base. Base is the definition of base. Base is a species that is capable of donating a pair of electrons to form covalent bond. That is the covalent bond formation. We have to donate the electron to the capacity of the species. Base is the base. So, if we have to donate the electron to the base, Panganta alkare, they have endana varne, base and the varnu. Apo either Namukanga or ka. Apo Lewis concept and search it acid no arena, the electron pair donor sana. Albole base or electron pair acceptor sana. Apart definition clear ILO in the own nodan okay. An acid is a species that is capable of accepting an electron pair to form a covalent bond. That is a base. Base is a species that is capable of donating electron pair to form covalent bond. Clear I lay definition. Okay. Now, if you have a question, you can ask me about this explanation. We have a concept of acid base in our concept. We have a Lewis acids and Lewis bases. We have a name for this. We have a name for this category. We have a name for Lewis acid and Lewis bases in our category. Okay, so now we have to look at the Lewis acid and Lewis base. So we have to look at the definition of the Lewis base. So what is Lewis acid? First, we have to look at Lewis acid. What is Lewis acid? A substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electrons. So acid is an electron pairs. So I have to say that it is an empty orbital that can accommodate a pair of electrons. Ingi matra le, wherein na alkari irta macam tu. Apa anggane MD orbitals allah species, alenggal substance gula ya, ane nama le endanu varai nade. Lewis acid gula endanu varai nade. Clear ay le? A substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electron. Pair of electron gula ya accommodate ian. Kadu bolla species gula ya ane Lewis acid sana varai nade. Apa anggane ane ki Lewis bases o? 
any substance which has an unshared pair of electrons appo unshared pair of electrons ullla lone pair electrons ullla species gale namaku lewis base ennu parayam angane unshared pair of electrons undengilalle donation nadakkullu appo anganeyulla species gale idhehathinte concept anusarichittu namaku bases ennu paranju appo adinu kodutha peraanu lewis base appo definition clear alle appo adin rendu moonu example kuda padikanam പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലൂയിസ് ആസിഡ് ഏതാണ് ലൂയിസ് ബേസ് ഏതാണെന്ന് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ലൂയിസ് ആസിഡിനോ ലൂയിസ് ബേസിനോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലൂയിസ് ആസിഡ് പഠിച്ചേ ഏതൊക്കെയാണ് ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എഫ് ത്രീ അതുപോലെ എച്ച് പ്ലസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഇവയെല്ലാം ലൂയിസ് ആസിഡുകളാണ് അതുപോലെ ലൂയിസ് ബേസസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു സി എൽ മൈനസ് സി എൻ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇതെല്ലാം ലൂയിസ് ബേസുകളാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷനും എക്സാമ്പിൾസും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അത് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അതായത് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ആ പറഞ്ഞ എവിടെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ എന്താ ലോൺ പെയർ വരുന്നത് വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ ലോൺ പെയറിനെയും ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അപ്പം ഇതിനകത്ത് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം നൈട്രജൻ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഹൈഡ്രജൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെയെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാതെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അൺഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് പറയാം ബാക്കി എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും കൂടെ അവിടെ ആളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം ആളില്ല ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് കാരണം ഈ സ്പീഷീസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ലൂയിസ് ബേസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് ബി എഫ് ത്രീ ബി എഫ് ത്രീ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ബി എഫ് ത്രീ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ ഇതുപോലെ ഡോട്ടൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് എഴുതിയേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എഫ് ത്രീ ബി എഫ് ത്രീയിലെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ആരാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് ബോറോൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബോറോണിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ നോക്കി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഔട്ടർ ഷെൽ അതറിയണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ അവിടെ വേണം അപ്പോൾ അവിടെ എം ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് എം ഡി വേക്കൻ സ്പേസസ് ആണ് വേറെ വന്നാൽ ഇരുത്താൻ അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി എഫ് ത്രീയെ എന്തെന്ന് പറയാം ലൂയിസ് ആസിഡുകളാണ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഇൻ ബി എഫ് ത്രീ ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഹാസ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടറ്റ് അല്ലേ വിത്ത് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓക്കെ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഒക്ടറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദർ ഫോർ ബി എഫ് ത്രീ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ലൂയിസ് ആസിഡ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ലൂയിസ് ആസിഡും ലൂയിസ് ബേസും എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡും ഒരു ലൂയിസ് ബേസും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ അതെങ്ങനെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ബി എഫ് ത്രീയും എൻ എച്ച് ത്രീയും തമ്മിൽ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിനകത്ത് ബി എഫ് ത്രീയും എൻ എച്ച് ത്രീയും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എഴുതി നോക്കുമ്പം അതിനകത്ത് ഈ ലോൺ പെയറും എല്ലാം ഇട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ
മാറും ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോമേഷൻ അവിടെ നടക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എൻ എച്ച് ത്രീ ഡൊണേറ്റ് ദ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹിയർ എൻ എച്ച് ത്രീ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ എക്സസ് അൺഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ഡൊണേറ്റ് ദാറ്റ് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി ആ വരുന്ന ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിച്ച് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ബി എഫ് ത്രീ ബി എഫ് ത്രീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി എഫ് ത്രീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആസിഡും ബേസും എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ എന്താണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എൻ എച്ച് ത്രീയെ നമുക്ക് ബേസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലും അതുപോലെ ബി എഫ് ത്രീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബി എഫ് ത്രീയെ നമുക്ക് ആസിഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലും ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൂയിസ് ആസിഡ് ലൂയിസ് ബേസ് എഴുതി ദെൻ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷനും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഏതാണ് എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് പ്ലസും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ തനിയെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അതിനകത്ത് ലോൺ പെയറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് ആ ഉള്ള ലോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് എൻ എച്ച് ത്രീയെ എന്തെന്ന് പറയാം ബേസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഇനി ആ കൂടെ ഉള്ള ആരാ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസിനാണെങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ആസിഡായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആസിഡാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴോ എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് പ്ലസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ ആ എ നൈട്രോജൻ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആട്ട സെൻട്രൽ ആട്ടത്തിനും എച്ച് പ്ലസിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് സെൻട്രൽ ആട്ടത്തിൻ്റെയും എച്ചിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു കോഓർഡിനേറ്റ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനാണ് ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡും ലൂയിസ് ബേസും ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് എഫ് മൈനസും ബി എഫ് ത്രീയും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എഫ് മൈനസും ബി എഫ് ത്രീയും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തനിയെ ഒന്ന് എഴുതണം എഴുതി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടാൽ മതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് തനിയെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ഇല്ലയെന്ന് അപ്പം അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ എഴുതിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് മൈനസ് എഫ് മൈനസിനകത്ത് എന്താ ലോൺ ബെയർ ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആ കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ എഴുതി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ലോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ബി എഫ് ത്രീ എന്തായാലും ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഔട്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്തായാലും ഈ എഫ് മൈനസിനകത്ത് എക്സസ് ഉണ്ട് ആ എക്സസിനെ അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ദർ ഫോർ എഫ് മൈനസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ബേസ് ഇനി അങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഫ് മൈനസിനെ ആര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ബി എഫ് ത്രീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബി എഫ് ത്രീ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആസിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എഫ് മൈനസും ബി എഫ് ത്രീയും തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കും റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു കോഓർഡിനേറ്റ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും ബി എഫ് ഫോർ മൈനസായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ പഠിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇപ്പോൾ എഫ് മൈനസ് ആൻഡ് ബി എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൂന്നെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പഠിച്ച് പഠിക്കുക അത് എഴുതി തന്നെ നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലൂയിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസ് മോഡൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ All the Bronsted Lowry Acids and Base Reactions are covered by Lewis Model. നമ്മുടെ Bronsted
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യത്തെ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ അതിന് ശരിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ പേറുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ അക്സെപ്റ്റൻ ഓർ ഡൊണേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറ്റി എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമാണ് അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താണ് മെനി റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ആർ ഓൾസോ കവേർഡ് ബൈ ലൂയിസ് തിയറി അത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ബി എഫ് ത്രീയും എൻ എച്ച് ത്രീയും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ അവിടെ പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നട നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവിടെ ആകെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അതിൻ്റെയും ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മറ്റ് തിയറികളിൽ നിന്ന് മറ്റ് തിയറികളിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ആസിഡ് ബേസ് ആ മോഡലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റി അതുപോലെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലാത്ത കേസസും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ലൂയിസ് മോഡലിൽ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേറെ ഒരു കാര്യവും പഠിച്ചില്ല ആകെ ഒറ്റൊരു കാര്യമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠി മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെ